。魏无羡没想到自己和蓝忘机第一次见面，竟然是在办理离婚手续的现场。他这些年在国外留学都没怎么回过家，这刚回来就赶紧来办自己的终身大事，不是跟心爱的人走进婚姻殿堂，而是跟名义上的伴侣结绑，请两位在这里签字。工作人员将申请书递出来，魏无羡和蓝忘机同时去拿。不由自主碰到彼此的双手，又跟触电一般迅速分开。你先，蓝忘机低沉着声音。哦，好啊。魏无羡愣了一会儿才反应过来，他拿起笔龙飞凤舞，签上自己大名，要多洒脱有多洒脱。这种婚姻也挺好，说结就结，说离就离，办事效率高，毫不拖泥带水。蓝忘机接过申请书，也端端正正签上自己的名字。工作人员取回申请书。在键盘上敲敲打打，开始登记。在这短暂的空档，魏无羡又偷偷抬眼看了看蓝忘机，对方冷淡着一张脸，看不出有什么情绪，估计跟自己一样盼着立刻把这事了结。对方前途一片大好，却莫名跟自己捆绑了近三年，而且还是人尽皆知的联姻。看他惜字如金的样子，估计有心仪的女孩都很难靠近。不过长得真好看，声音也好听。魏无羡一直对婚姻没什么特别想法，只想一个人玩得开心。但如果结婚对象是这人的话，或许也还行。似乎有所感觉，蓝忘机也抬眼看向魏无羡，目光一碰撞，两人不约而同尴尬的别过脸。办理好了，工作人员的声音宛如及时雨。感谢感谢。魏无羡感觉后背都要出汗了，他拿起自己的身份证、户口本，赶紧跑路。等一等。工作人员喊住他：“还有什么？”只见工作人员从窗口递出两个红本本，别忘了拿证。都离婚了还拿什么？魏无羡接过来一看，哦，原来还有离婚证啊！要送你吗？魏无羡拿起证就跑出来打车。他昨天才回国，还没来得及找老爸要一辆车开。可是没等到出租，蓝忘机的车就已缓缓停在他的面前。车窗降下，是那张好看到过分的脸。我还要去办事，可能还要耽搁一点时间。魏无羡犹豫着说：“我上午都有空。”蓝忘机干脆地说：“可以陪你。”魏无羡愣了愣，忍不住露出一个笑脸：“嗯、呃，先生，你到底在哪下车？”车租车司机忍不住问：“嗨嗨。”魏无羡猛然回过神，尴尬地看向窗外，去某某大道。那人刚刚表情严肃的吓人，估计拿了离婚证跑得比自己还快。恨不得立刻就避嫌，怎么会专程来送自己？说到这桩联姻，魏无羡就无语。当年藏色发现怀孕时，蓝夫人也大着肚子，两人关系好，指腹为婚，开开玩笑就算了，还将婚约和家族生意绑定在一起。后来两家孩子相继出生，而且都是儿子。本以为这场闹剧会被叫停，哪知道天意捉弄人，蓝夫人久卧病榻，藏色在旅途中遭遇意外去世。这场婚约就没人开口去推翻。藏色去世后，魏长泽打击太大，一心扑在工作上。魏无羡小小年纪就在国外读书，当大家都渐渐淡忘这场婚约，魏无羡和蓝忘机也即将迎来成人礼时，才发现当时看来只是无足轻重的小生意，经过这么多年，早就成为蓝魏两家的支柱产业。这时，蓝忘机的父母早已去世，蓝启仁和魏长泽经过商量。为魏无羡和蓝忘机办理了结婚手续，待两家生意上的事情处理好后即可离婚。蓝忘机顾全大局，点头答应。魏无羡就是一整个无所谓，反正都是素未谋面的人走走过场而已。但为了避免尴尬他，他虽然早就毕业，他还是硬拖着到可以办理离婚手续的前一晚才回国。早知道前夫哥这么好看，我就早点回来陪他玩玩嘛。魏无羡看着手里的红本本，忍不住勾了勾嘴角。开店的事准备的如何了？魏长泽问。晚上，魏无羡回家陪魏长泽吃饭。父子俩虽然聚少离多，但一坐在一起，魏无羡还是有家人陪伴的温馨惬意感。哦，已经看过店面，下周就开始装修。魏无羡读的是艺术鉴赏，读书期间就一直在国外的画廊帮忙，结识了不少新锐艺术家和艺术大佬。他有人脉，有资金，回国后就准备自己开一家画廊。嗯，还想着你回来，老爸就可以退休了。魏长泽笑着说：“老爸还很年轻，怎么可以退休？”魏无羡给魏长泽夹菜，能回来就好。
。魏长泽欣慰道：“你这两年拖着不肯回来，是因为我替你办了结婚手续的原因吧？你老妈也真是，老妈估计觉得好玩吧。”魏无羡虽然对藏色没有什么实质性记忆，但对这位调皮老妈的事迹了解不少。平白无故让你和忘记多了一条离婚记录，挺过意不去。”魏长泽说道。“老爸，现在什么社会了？离婚的多着呢，这没什么的。”魏无羡随口说道。“而且我目前也没谈恋爱、结婚的打算，这种记录对我来说没什么影响。”“没有谈恋爱、结婚的打算。”魏长泽抓住重点。“我刚离婚，老爸你就不会是想催婚了吧？”魏无羡哭笑不得。“起码先祝贺我恢复单身吧。”魏长泽也忍不住笑了出来，他举起酒杯和魏无羡碰了碰：“儿子，欢迎回来。”不过，魏无羡抿了一口红酒，假装不经意的提起：“那个蓝忘机看起来跟普通人很不一样。”“嗯，那般稳重在同龄人中真是少有。”魏长泽顺口说：“那般美貌在同龄人中也是少有。”魏无羡在心里附和：“忘机虽然不爱说话，性格内敛，但为人正直。”知礼明仪，家教甚好，管理和决策能力也是同龄人中的佼佼者。魏长泽不自觉地夸赞起来，之前因为工作跟他打过几次交道，印象很好。啊！魏无羡惊讶地张大嘴巴，我前夫竟然这么完美，你老妈还是有点眼光的。魏长泽有些怀念地说：“是是是。”魏无羡端起酒杯，一饮而尽，隔着肚子都能看出来，就是怎么没把性别看对呢？可能他觉得自己怀的是女儿，魏长泽笑了起来。魏无羡深知这种婚约对两家人都不公平，但涉及到家族生意，他只好同意让家长低调把正代办了。为了避免尴尬，他就没怎么回国，多在外面积累经验。听说两人的结婚照都是单人照片拼出来的，魏无羡不回家，两份结婚证都给了蓝忘机。当蓝忘机在办理手续拿出结婚证时，魏无羡都没有机会翻开看看到底是什么样子，转手就变成了离婚证。离了也好，你俩性格不是一路的。魏长泽总结道：“是吗？是吗？本来就是段无关痛痒的婚姻，好看归好看，离了也无所谓。”魏无羡并不是伤春悲秋的性格，他很快就一心扑在画廊的设计装修上，楼下将展厅和接待区融为一体，店里既能聊天、喝咖啡、打卡、消磨时间。又能欣赏艺术作品，旋转楼梯往上，便是收藏和陈列厅。国内市场比较混乱，魏无羡有自己的人脉和渠道，店里只放自己熟识的国外艺术家作品。画廊还没开业，就引起了不少业界人士和收藏家的注意。开业那天，魏长泽都没怎么当回事，下午匆匆处理好公司的事情就去画廊，哪知道一下车就看懵了，店里熙熙攘攘挤满了人，仔细一看。里面还有不少自己认识的老板和大家族的人。